ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റനി ഫ്രോബിനാലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ പുതുമയുള്ള ഒരു വിഷയം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ സി ജെ വർഗീസ് സാറാണ് സാർ ഒരു ഹോമിയോ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീഷണർ ആണ് എം ഡി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ജി എൻ എം ജർമ്മൻ മെഡിസിനിൽ വളരെയധികം റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു മെഡിസിൻ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു അസുഖത്തിന് സൗഖ്യത്തിന് ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം നമ്മളോട് സി ജെ വർഗീസ് സാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വർഗീസ് സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാർ യു ആർ വെൽക്കം സാർ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നൽകണം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സാബു ഞാൻ സബു ഡോക്ടറെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നനോട് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചു എന്നെ സാബു ഡോക്ടറുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇരിട്ടിയിലുള്ള എൻ്റെയും സാബു സാറിൻ്റെയും ഗുഡ് ഫ്രണ്ടായുള്ള സുജിത്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും സാബു ഡോക്ടറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തായാലും എന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ സാബുവിന് നന്ദി പറയുകയാണ് പിന്നെ എന്നെ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ഇനി എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാന് എന്നെ എനിക്ക് അന്നൊരു ഓള് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇന്നും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചർ എന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു റിസർച്ച് മൈൻഡില് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ഇത്രയും നാളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സെമിനാറുകളൊക്കെ നടത്തിയ ഒരാളാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലും എൻ്റെ ചിന്തയിലും എൻ്റെ എൻ്റെ സമീപനത്തിൽ രോഗികളോടുള്ള സമീപനത്തിലൊക്കെ ധാരാളം വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു രോഗി വന്നാൽ അത് ഏത് രോഗമായിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ ജലദോഷം ചുമ പനി എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്സാര രോഗമായിരിക്കും വയറുവേദന വയറിളക്കമായിരിക്കും ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡയബറ്റിസോ ക്യാൻസറോ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് രോഗം വന്ന് ആണ് രോഗി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി വേണ്ട രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് അതിൻ്റെ കൊസേഷൻ സഗ്രിവേഷൻ അഗ്രിവേഷൻ അങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ചികിത്സ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരോട് എൻ്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ഒരു വെയിങ് ബാലൻസിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആൾ പറയും എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് കിലോ മുപ്പത്തിനാല് കിലോ മുപ്പത്തെട്ട് കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ തൂക്കമാണ് നോക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയും ചിലർ പറയും എൻ്റെ തൂക്കം ചിലർ പറയും ബോഡിയുടെ തൂക്കം ചിലർ പറയും എൻ്റെ ബോഡിയുടെ തൂക്കം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിക്കും അത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇവരൊക്കെ ഒത്തിരി ആശുപത്രികളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതാണ് അവർ വെയിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു തൂക്കൊക്കെ നോക്കി അവരുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ നോക്കി അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണനായിരിക്കും ശ്രീധരനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറിയം ആയിരിക്കും മേരി ആയിരിക്കും തോമസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഉടനെ അവർ ചാടി പറയും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്
പിണറായി വിജയൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് സാക്ഷാൽ പിണറായി വിജയനെ എപ്പോഴാണ് ശവദാഹം നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോർ വൈ അവരെ എപ്പോഴാണ് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ ബോഡി വന്നോ ബോഡി എടുത്തോ ബോഡി എവിടെ അടക്കണേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും അല്ല ഞാനൊരു ബോഡി അല്ല സംതിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവരാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും ചിലർ പറയും ആ ബോഡിയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ബോഡിക്ക് ജീവനില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സമ്മതിക്കും ജീവനില്ല ഞങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ജീവശക്തി എന്നാണ് വിളിക്കുക ലൈഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ചിലർ കുറച്ചുകൂടെ ദൈവവിശ്വാസികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയുന്ന അതിന് ആത്മാവില്ല ഇനി ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറയും ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയും ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയും ചികിത്സിക്കണമല്ലോ അപ്പോ ഈ ആത്മാവിനെയും ലൈഫിനെയും ഒക്കെ ഞാനൊരു വര വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലിടും അതിന്റെ താഴെ ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് പറയും യു ആർ ഹാവിങ് സംതിങ് മോർ ദാൻ യു ആർ ബോഡ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് വീണ്ടും സമയം എന്താ ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണോ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഉണ്ട് 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 അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഈ മസ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാകെ ആ ഒരു സംശയിക്കും ചിലർ ഉടനെ ചാടി പോയും പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർ പറയും എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്ടാണ് അപ്പൊ മനസ്സ് ഹാർട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സങ്കല്പം അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെ അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം ഹാർട്ടിന്റെ അകത്ത് വെറും ബ്ലഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അതിന് നാലറകളുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും അതിങ്ങനെ ബ്ലഡ് വരുന്നു ബ്ലഡ് പോകുന്നു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മസ്കുലർ പമ്പാണെന്നും അതിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ തപ്പി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സ് കാണാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും തമാശിന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ഉടനെ കൈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇന്നിടും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് ഭൂരിപക്ഷം പുരുഷന്മാരും പറയുക എവിടെയാണ് മനസ്സിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റും ഒരു ന്യൂറോ സർജനും ഇതുവരെയും തല ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്രീനിയോട്ടമി നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ഇതാ ഇയാളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു മനസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയും തലച്ചോറ് ഒരു ചോറ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിരിപ്പില്ല അപ്പൊ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ചിലർ പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും അല്ലെ കൂടെ ആരെങ്കിലും കമ്പനി ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇല്ല അവർ വിട്ടു കളയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം മനസ്സ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു മണ്ണ ചോദ്യം കാരണം അത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എന്നുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അറിയില്ല അത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എക്സ്റേ എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അതിന് വെയിറ്റ് ഇല്ല സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ പി ഇ ടി അൾട്രാസൗണ്ട് ഏത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല ഓൺലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ എൻറ്റിറ്റി മെറ്റീരിയൽ അല്ല അത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം നമുക്ക് കാണത്തില്ലാത്ത ആ ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നിന്ന് അവർ വിളിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ അത് പരിശോധിക്കുന്ന യന്ത്രം ഇല്ല അമേരിക്കയിലും ഇല്ല വേണുഗോപാൽ സാറിൻ്റെ ആശുപത്രിയിലും ഇല്ല തളപ്പറമ്പിലും ഇല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇല്ല ലോകത്തോര ആശുപത്രിയിലും മനസ്സ് പരിശോധിക്കുന്ന യന്ത്രം ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആത്മീയതയും ദൈവികത്വത്തെയും ജീവശക്തിയെയും ഒക്കെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് കാരണം അത് പലരും അതിനേക്കാളും സങ്കീർണമായ രീതിയിലാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം കുട്
അപ്പൊ പാട്ട് പാടുന്നത് തൊണ്ട കൊണ്ടോ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ടോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന അംഗപ്രത്യംഗങ്ങളുണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അത് മനസ്സിലാണെന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താറ് ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെമ്മറി എവിടെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് എവിടെയാണ് തോട്ട്സ് പ്രോസസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് മൈ ഈ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹ്യൂമൻ ഓർഗനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റ് അത് എക്സ്റേ എടുത്താൽ കാണത്തില്ല ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചാൽ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പരിശോധനകളിലൂടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അതിനെ ടോട്ടലി ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രചുര പ്രചാരമായിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിൻ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയി നിങ്ങൾക്കത് വിഷമുണ്ടാക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മാസം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആ വരുമാനം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാറ് മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെച്ചു അതിൻ്റെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കണമായിരുന്നു ഒരു മാസം തോറും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി പോയി കമ്പനി പറഞ്ഞു ഇത് ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അയാളെ ബാധിക്കോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും എന്ന് അവർ പറയും അപ്പോൾ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിൽ പ്രകടിതമാകുമെന്ന് മിക്കവാറും പേർക്കറിയാം കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിനും അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെന്നിട്ട് അവരൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ടതിന് സൈക്കോ സൊമാറ്റിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും പ്രശ്നം അവിടെ അല്ല അല്ലെ അത്രയും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോ ഈ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ് നൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ സത്യത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്താതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ശരീരത്തിന്റെ താപനില കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ യൂറിനിൽ ക്രയാറ്റിനും കൂടുതലുണ്ടോ യൂറിനിൽ ആൽബമിൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ ഷുഗർ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ രോഗിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ കാര്യം അപ്പോൾ സത്യം മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ പ്രകടിതമാകുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണിറ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നും ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ആത്മാവിനെ വിടുകയാണ് അല്ലെ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് അത് വേണമെന്നില്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരാളെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ റിസർച്ച് മൈൻഡഡോട് വായിച്ചു പഠിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ശാസ്ത്രമാണ് എന്നെ ഇത് പറയാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഞാനും ഇതേ വഴിയിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നാളിതുവരെയും അതിൻ്റെ മറുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമായിട്ടൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഗ്രാജുവേഷനുള്ള അതേ സിലബസും അതേ ഫുലവും തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിലൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോമിയോപ്പതി ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി നോൺ അലോപ്പതി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹോമിയോപ്പതിയും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അല്ലെ എന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോലും മെഡിക
അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ്മെന്റ് എന്താണ് വെർട്ടിബ്രൽ പ്രോബ്ലം എൽ ഫൈവ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവില് പ്രൊട്രൂഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്ക് പ്രൊളാപ്സ് ഉണ്ട് അതിനെന്താണ് ചികിത്സ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളെ വൈദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഞങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഡോക്ടർമാർ എന്ന് പറയുന്നവർ അത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല അപ്പൊ ശരീരം മാത്രമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി അപ്പൊ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും നമ്മുടെ സി പി യു അല്ലെ പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള അല്ലെ മദർ ബോർഡ് എന്നോ എന്തോ പറയുന്ന ആ സാധനത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെ മോണിറ്ററിന്റെ സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അവിടേക്ക് വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണെന്നും സോ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ മീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദി സൈക്കി ആൻഡ് ദി ബോഡി ആൻഡ് ദർ ഫോർ സൈക്കി ആണ് ആരോഗ്യമായാലും അനാരോഗ്യമായാലും അനാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അനാരോഗ്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അതിന് നമുക്ക് സൈക്കി കോൺഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറയാം ഈ സൈക്കി കോൺഫ്ലിക്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾ രോഗഗ്രസ്തനാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഈ സത്യം എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നവരിൽ ഒരു പുതിയ ശാസ്ത്രം ഞാൻ എന്നെ അറിയുന്നവരല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ ഞാൻ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എത്ര എത്ര വിദഗ്ധനായ ഒരു ഒരു ന്യൂറോ സർജനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എത്ര വിദഗ്ധനായ ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന വരുന്നത് ടോൺസിൽ വലുതാകുന്നത് അല്ലെ വായിൽ പുണ്ണുണ്ടാകുന്നത് എത്ര മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള ദന്തിസ്റ്റിനും എന്തുകൊണ്ടാണ് പല്ല് കേടാകുന്നത് പല്ലുവേദന റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനും അറിയത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് അതിശയോക്തിയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അതാണ് സത്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ സത്യമാണ് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇതാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഡിസീസസ് ഓൺ ദി ബോഡി ഓർ ഇൻ ദി ബോഡി ആർ ഡ്യൂ ടു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് കോൺഫ്ലിക്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി സൈക്കിക് ലെവൽ അപ്പൊ സൈക്കിക് കോ കോൺഫ്ലിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് നൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഇനി നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മൂന്ന് എക്സെപ്ഷൻസ് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒന്ന് ഒരു ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇഞ്ചുറി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഉരുണ്ട് പടച്ചു വീണു അല്ലെ വണ്ടി വേറൊരു വണ്ടിയായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചു എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നീരുണ്ടായി ചതമുണ്ടായി ക്ഷതമുണ്ടായി തലയ്ക്ക് അത് മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധം വരണമെന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ വിജയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ വലത് കൈയാണ് ഒടിഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മൂലമോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ഭാര്യയോ മൂലമോ ഉള്ളതാണ് ഇടതുവശമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ മൂലമോ മക്കൾ മൂലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻസ് റിയൽ പോയിസണിങ് ആണ് ഇപ്പൊ പോയിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ് കാൻ ബി എൻ അനിമൽ പോയിസണിങ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പോയിസണിങ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യവശങ്ങൾ അത് മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് അണ്ണുവെങ്കിലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സിസ്റ്റം എത്തിയാൽ പോലെ ഡാമേജസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ദർ നോട്ട് ഓൾസോ ഡിസീസസ് അതിനെ രോഗം എന്ന് വിളിക്കാറില്ല മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി മാൾ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മിനറൽസ് എത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ
കാരണം അറിയില്ല ഡിസ്ക് അങ്ങ് പ്രൊളാപ്സ് ചെയ്തു ഡിസ്ക് ഇന്റർവെർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക് പ്രൊളാപ്സ് ചെയ്തു വെർട്ടിബിളുടെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വളർന്നിരുന്നിട്ടാണ് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടാണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കോഴ്സസ് ആർ കോസിങ് ഫിസിക്കൽ ഡിസീസസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അവർ പറയും അത് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ വെള്ളം ചെന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കോഴ്സസ് അഗൈൻ മേക്കിംഗ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഇപ്പൊ തണുപ്പ് വന്നില്ല ഇവിടെ വിൻറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരും പാവം മഞ്ഞ് തിരി വന്ന് പ്ലാക്കാർഡ് പിടിച്ചിട്ട് പറയത്തില്ല സിൻസിയർലി വി ആർ നോട്ട് ദി കൾപ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് കോൾഡ് അറ്റാക്ക് എന്ന് വിൻറ്റർ വന്നിട്ട് പറയത്തില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് അതിന് ന്യായം പറയാനുള്ളത് കോൺസ്റ്റിപ്യേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ ഈ പൊറോട്ട ഇല്ലേ കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പൊറോട്ട അതാണ് കോൺസ്റ്റിപ്യേഷൻ കാരണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കളയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു ലേഡിയുടെ റൈ ലെഫ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റില് അതും ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഗ്ലാൻസിലല്ല ഡക്റ്റില് ട്യൂമർ ഉണ്ടായതെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല അവർ പറയും നിങ്ങളുടെ ബ്രേസിയേഴ്സ് വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ വളരെ വളരെ രസകരമായ വിശദീകരണങ്ങൾ എട്ടും പത്തും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ബുക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും അവരതാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് മീഡിയയിലായാലും റൈറ്റിംഗ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും ഏത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസിലായാലും അവർ അത് തന്നെ പറയുന്നു ജനങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ കിലോസ് ഉണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല അറുപത്തി ഏഴ് കിലോ ഉണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല ഒരു നാനോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഗ്രാം ഒക്കെ വെയിറ്റ് ഉള്ള മൈക്രോബ്സ് വിൽ കം ആൻഡ് അറ്റാക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബിലീവ് ഓർ പീപ്പിൾ വിൽ ബിലീവ് അവരെ ബിലീവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ മാസ്ക് കെട്ടും നമ്മൾ കൈ കഴുകും ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കും ആരും തിരിച്ചു ചോദിക്കത്തില്ല സത്യം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങ തുടരുകയാണ് ഈ മൂന്ന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒഴിച്ച് നൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് മസിലുണ്ടാകുന്ന സൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്സ് കൊണ്ടാണ് സൈക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മങ്കി മൈൻഡ് എന്ന് പറയും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈക്കിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈനാമിസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി എക്സാമിൻഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സ്ക്രീൻഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ദി ലാബോറട്ടറി ഓർ സ്ക്രീൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും എല്ലാം ചിത്രീകരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ വികലമായ ഒരു ആരോഗ്യ വൈദ്യശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം വൈദ്യശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഡൈനാമിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ് ഡൈനാമിക് ആണ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫിസിക്കലിൽ ഡയറക്ട്ലി വന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യത്തില്ല അത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോഴ്സ് ആൻഡ് വേർ എക്സാക്ട്ലി ഷുഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആവേണ്ടത് എവിടെയാണ് അഫക്റ്റഡ് ആവേണ്ടത് ഏത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് കോശമാണ് ബാധിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബോഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനോ ഒരു മെഡിക്കൽ നോളജോ ഒന്നും അല്ല ദിസ് ഈസ് ബൈ ഗോഡ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഗോഡ് ദൈവവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിംപിളി നേച്ചർ എന്ന് പറയാം പ്രകൃതി
ഈ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളിലൂടെ എവല്യൂഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയ ചില പദ്ധതികളാണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് വിളിക്കാം മോഡേൺ ലാംഗ്വേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിൽ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ടൈം ഇമ്മമോറിയൽ എന്നോ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കടന്നുകൂടിയതും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതും അതിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യും സോ ബിഹൈൻഡ് എവറി സിംറ്റം ദർ ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം and that program is manifested on the body by means of symptoms which we will we call disease ennittu nammalodu parayuvana these are all harmful for you you should not have temperature pani koodan paadilla kana njangalu or body temperature fix cheythu vechittu angu tharum ningalde body il athrame choodu varan paadullu appo or amma kochinodu parayana ayyo ee pani വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ന്യൂമോണിയ ആകും വെച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പിലപ്സി വരും സീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പനിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ ഈ പനി ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രവും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും അറിയില്ല ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഒരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർക്ക് അറിയത്തില്ല അമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടീനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് റിസർച്ചിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് that means a conflict in the mind of the mother can be shared by the patient or the 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 particular person individual we don't need to call him patient because nan parnja vanna reethiyil anengil ivide aarum patients illa idellam god designed nature designed aayittulla programs aanu and the conventional medicine is very strict to suppress or take away all the symptoms which are destined for supporting our existence in this world as human beings adagundu thanne primary inflammatory signs nu nammal parayna fever heat swelling neer pain redness itching idellam namukku ശല്യം പിടിച്ചതായതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം സപ്രസ് ചെയ്യലാണ് ചികിത്സ എന്ന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ കാര്യമാണ് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പനി വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അത് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ആകാം നയൻറ്റി ത്രീ ആകാം അതിനപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേഞ്ചർ ആണ് പണിയും പൂച്ച പശു കന്നുകാലിലാം അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണോ അവർ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കാറില്ല ഈ മൃഗങ്ങളായ മൃഗങ്ങളെല്ലാം വനങ്ങളിലുള്ള വൻ മല ആരണ്യങ്ങളിലുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഷുഗറ് ബ്ലഡ് ഷുഗറ് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഷുഗർ കൂടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമെന്ന് ഷുഗർ കൂടിയാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ വിഷൻ പോകുമെന്ന് ഡയബറ്റിക് ആർത്രോപ്പതി വരുമെന്ന് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി വരും ഷുഗറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കാരണം പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്യം ഷുഗർ അത്രയും വരാൻ പാടില്ല ആരാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ താഴെ വേണം കാരണം ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ബിസിനസ് വെറും ഇരുന്നൂറ് നൂറ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഇവിടെ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വെറും നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ കച്ചവടം ഇന്നും വളരെ ദാരുണമായ രീതി കഴിഞ്ഞ ഞാനൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള തോമസ് പേഷ്യന്റിന് ഇരുപത് മരുന്നുകളാണ് ഇരുപത് ടൈപ്പ് മരുന്ന് അത് ഇരുപത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആണ് ഒരു ദിവസത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ എത്തി വട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഷുഗർ കൂടാതെ തൈറോയിഡ് കൂടാതിരിക്കാൻ തൈറോക്സിൻ കൂടാതിരിക്കാൻ ബി പി നോക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുപത് ടൈപ്പ് മരുന്നുകൾ കെമിക്കൽ ഡ്രഗ് ആർ പുട്ട് ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം 
making the patient and his party believe that these chemical drugs are going to help him, help her. Very pathetic. So none of this management of this type of patients, there's a least thinking that he is, she is a human being. And human being is having a mind. Unconscious mind How she can become conscious because she is getting 20 types of, I think, 24 tablets, which this is something have any knowledge about. Our system is not a sweet ചോറ് <laughs> And there's a medical college, uh, angioplasty, China, Gomo, Apo, Southern Rupi question, diabetes and Dardano. Padre was shy diabetic, Anna. Padre was some mighty diabetic character, heart attack, very one of a prior. A pop in Indiana, my dinner, the Gritson, Naricholi. Then Oro Rogi, E. Dil, Tetitla, both of Elkan of Pilode Arogiman Lamar Chachavashim, Arogim Endana and Padipicade, Corche, Kachavada Sadi, the Ulagorche, chemical and Logan to be chattered. The Adatosh and Niro the Gim, Amaris Stoker Kakarimangal Niro the Gim, Sham, I didn't the Gritchen in the control genome. In the Paranjit, Power Pata Manishin, Patichon, Dirigin, the Vaidis Asadina, Endani Adartha Arogim in the and Slakan, our Sarin Kudukaril. Chindika Nite, our Karasarilla, Chindikarilla. When the Greece Lady Vishwas on Dairon, Tunu Changes Anoan and Birim, idiot son. Anna Vibuich and the Waki idiot son of She, and then in the number put the Narthama in the Lavunda, I remember a person on Dagila. And a Baki Langish of the man on citizens who takes the responsibility of the nation. In the Mato no Lamanshin Nanganga. And then there is Parana and Chinella E. Satyam, then Engle Ethicum Bold Matramana, Namula Manishatum in the Varina or Nidiganik and Yamishas. Inni E. Parana Nan Paranella E. Lection Angle, or a primary lesson like which were in the complicated lesson like which. Diabetes never diga, number of cancer in the rain in a good shedica. In the old honor to Morion Dagan, in the old honor to Punun Dagan, in the one like cancer of category. And then number of Pautica mind like Arnagal and Dudica, in the plastic out of a Katicha poda in the fumes, in the Sosichu of the Kala. In the Kari Andhra Pradesh in the pesticides, some chemicals of Katarana, I didn't know the Kirtan. Lingal or aluminium path of the lana, lingal Pashangari Gindal. A lingal smoke chain under. A lingal drinks at a gun, a quarter at a gun. In a Paudiga mitral of us took her, Paniana, Paudiga mitral, manifested Agna, disease and the Vulikina Kariangale, Karna mitanikanana, Namala Padipin, Alla and Nanyan, and Mr. Vikin and Ningala both over cake and simkin. Abo in the Anirogam. Yan Palapur or Karn, they won the English Sustijapo, and let they were less such a mother with a class of children which is given on the At least we can say that it was not my choice. I didn't choose my date of birth. I didn't choose my parents. Owned in the Yan Jenikimano, I did a Kutiaita, Christiani Kudumbatilano, Hindu Kudumbatilano, Langley Madam in the Varena and Ulilan and Jenikan were not a choice. Adubole, Yena and Ningle Marikin and Bevela di Guda, they even the Rivan to Samet and Ningle Marikin and the Vishwas on Ningle or Ario Gibral Alana, Yena, end the definition. Allah, Ningle Doctor Marie, the Rimanikin of Samet and Ningle Marikin of Ningle, Ningle 
ആരോഗ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് നടക്കുന്നത് മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർമാരാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ മരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ച സമയത്തെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അടിയിൽ കുഴിച്ചു വിട്ടേക്കാം അന്നേരം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയേക്കാം എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ പറയും അത് ദൈവനിശ്ചയമാണ് കാരണം അതിന്റെ പുറകെ ഒന്നും ആരും പോകാറില്ല ഒട്ടോപ്സ് ചെയ്യാതെ ഒരു ബോഡി ബെറിഡായാലും ആരും ഒന്നും പരാതിപ്പെടാറില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ സൈക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്സിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്സിന്റെ അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ അതിന്റെ അകത്തു നിന്നും കരകയറ്റി റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നപരിഹാരം നടത്തി അതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിതനാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രകൃതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും ആണ് നമ്മൾ രോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ എന്നിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി എന്റെ പദവി പോയി വേറെ പെണ്ണിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹ്യൂജ് ലോസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലോസ് മൈ ഫേസ് എന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി പോയി ഇൻഡിഗ്നേഷൻ ഉണ്ടായി അനേക തരമുള്ള തൗസൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്സ് ക്യാൻ ബി ദർ ഫോർ എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ at any particular point of time ഇത് എങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സൈക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നിന്ന് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള സമയത്തിന് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്ട് ആക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം സോ ഐ ആം ഇൻ ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ lost a baby or i lost my child kadanal orkam varathilla prashnam kaiyan thonnathilla i will be constantly thinking about that thing i will be of course finding out any solution for this etc etc i will be feeling uh, um, coldness of my extremities i will be constantly thinking about that thing ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ സോ കോൺഫ്ലിക്ട് ആക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ലെസ്നെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല യു ഗോ ടു എ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഗുളിക തരുന്നു സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ഇഫ് യു ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഗോയിങ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ താഴ്ത്താനുള്ള മരുന്ന് തരും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചികിത്സയാകുക ഇതിനെയൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് നല്ല പ്ലാനും പദ്ധതിയിലും നല്ല പെർപ്പസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൺസ് ദി റെസൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് സബ്സിക്വൻലി ദർ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സോ കോൾഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് സോ കോൾഡ് അണ്ടർലൈൻ ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ബിലീഫ് നോ സിംഗിൾ മൈക്രോബ് ക്യാൻ ടാക്ക് എനി അതർ ഗനിസം they may be present at the site of healing i say healing because from the time of resolution of the conflict till it is completely resolved or repaired according to the program designed by nature or you call god there will be a lot of symptoms fever occurs at that time rise of temperature swelling occurs at that time infection occurs at that time there will be discharges including even bloody discharges idundayekam they are all plan and programs of nature why you should stop why you should reduce the temperature why you should stop the the uh, height of uh, blood sugar it, it may be the program or it is the program of the nature aarana paranja blood sugar kudiya kolpunda so a lot of changes i am not going to explain all these changes and they are all called healing symptoms in the midst of the healing symptom there is a particular stage or stage which we can call epileptoid crisis all the epilepsies occur during the healing phase but not a single neurologist know knows that it is a program it happens at the height of healing 
And once the epileptoid crisis has happened, thereafter the healing ends and there ends the, the whole program. Even in the epilepsy and the Varena Rogam Bolum, Finova Biton and the Varena Nicariano Corsigariana, for a medicine so good that a pitch on the regional. But it is a healing process. Alamro Paretilla. Then the Rogam and the Varena, the Eto Brodana Pata, swelling, infection near Parayana Garna. At the site of healing, you may find microbes. Microbial theory is wrong. That was the foolishness of a person called Louis Pasteur, only two centuries old belief. And now it's a big business. And therefore, antibiotics, all the antimicrobial uh, agents, all the antiviral drugs, which are very common and popular, and so called viral diseases, including the COVID. All the vaccinations. Doctor Vayu Nagobal would be on the other side. Another one, America, or Anju, Isai, or a couple of other one. This is the one that vaccinations on the other side. And vaccination like a sensitive issue I don't. Younger people would not tell that. I am very for any one of America. This is the one that no person, no person, no person, no person, no person, no Morning jogging in a bogumbo, Korean you in America. Ella heart attack on Ella stroke on. And they were a precious idler pregnancy and they were patient in Udarno, and now put a kidney complaint in Udarno, Kalyanagarian Patathilan Varnu, Yanavare, Empower Jedu, or the carrying of Parno. There is nothing to do with the kidney problem. It's all about a isolation conflict, forsaken conflict. Existence conflict and the government, kidney okay, okay, or function normal like a young girl, she put the IUGR can do it. Intrauterine growth retardation could take you a large bora, the Dorimas admit it. In the Tavasan and Prasavik in the Samaya, I put the so called doctor on the Parian, get under dose vaccine the Ram, in the Ranariamo. In the Prasavik in the Kutiki, he boom meal very more, whooping you for Alikan. I could take a whooping of Fonda and they could take an arrangement. Idega and Nagunda could take Givichi Ponda, but a patient in a brain that I know in the stroke I know in the patient dependent upon America. I don't know. Chenil Gondon or Chisadra Pichi Pokadako, Marana, your stomach. You would end under DPT and or in Yangadel under triple wax and no, and though other whooping of Finola. Could you could you die going at whooping of on the lend of the corpo? And when the Parayana, very pulmonologist in him, a lingloid doctor, Gumarilla, in the coffin, you may get angry with me. Old doctor can Talavan in the Maritil in your body. Old doctor can Jaladosh and the Marilla. Because all these are manifestations of a program in the healing phase, you let it go like that. Without frightening, without the scare of disease, and the patient will automatically come to know. As a homeopath, I cannot say that time is matured enough to tell to the people that every disease is a manifestation and things will go okay even without a remedy because we homeopaths have got so called individualistic medicines. We base our prescriptions on the individual, how he will take the conflict. How the mayasam, we call mayasam, the subjectivity, decides in which way this particular patient will react to that particular conflict and will show symptoms in which way. And what are the symptoms in the healing phase? So taking into consideration all these things, we can go directly to the individual concern and the medicine is purely individualistic as far as homeopathy is concerned. And therefore, homeopathy can go to that level of helping the people. Dr. Venugal and Rujuju in the Indi Litra Homeopathy Prajara with the Yuichu. Arnam Adutri Utri Nalunda, Yanapanapata to Ashma in Varanu. Nupatanja was to the Neda Pradana Padajivism, Homeopathy Prajari Picam and Dita, Chalavaki and the Vario de Yuichina Paran. Chalavaki Rivikian. And Adinda Satyam, Adinda Satta, Adinda Sangatium, 
റെലവൻസ് സ്കോപ്പ് എല്ലാം അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കളും ഗവൺമെന്റുകളും എല്ലാം ഹോമിയോപ്പതിയെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണത് ഞാൻ രണ്ട് ബയോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബയോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മഹാനായ ഞാൻ ലെജൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇൻകാർനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇൻകാർനേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കും എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻകാർനേഷൻ വാസ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമാൻ ദി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ആൻഡ് മൈ സെക്കൻഡ് റെവല്യൂഷണറി ലെജൻഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓർ ദി 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 പേഴ്സൺ ഹൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയ്ഡ് എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ഓർ ഇൻ ദി വുഡ് ബി ലൈഫ് ഓർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് നോ വൺ അതർ ദാൻ ഡോക്ടർ റൈക്കെ ജിയറ്റ് ഹാമർ he was also an internal uh, doctor postgraduate doctor of internal medicine and he is hailing from uh, germany but unfortunately you know he found out the truths of health disease and cure our topic what exactly is the secret of health or secret of disease what exactly is the process called rogam ennu parayna pradivasam endana ennu valare krithyamayi five biological laws lude ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതെല്ലാം സംഭവിച്ചു അയാളെ ധാരാളം കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അയാളെ ധാരാളം വർഷം ജയിലിൽ അടച്ചു അയാളെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം നാട് കടത്തി സ്വന്തം നാട്ടിൽ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാതെ അദ്ദേഹം നോർവേയിൽ സാന്ത് ഓഫ് ജോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജനിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മരിച്ച ഡോക്ടർ റൈക്കെ ജിയദ് ഹാമറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള മകൻ പിക്നിക്കിന് പോയതാണ് അവിടെ വെച്ച് അബദ്ധത്തിൽ പിടിയേറ്റു മോനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അച്ഛൻ ഡോക്ടറുടെ മടിയിലിരുന്ന് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ മരിച്ചു ഈ മരണത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം സാക്ഷാൽ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ റൈക്കെ ജിയദ് ഹാമറിന്റെ ടെസ്റ്റിക്കിള് ടെറട്ടോമ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ടെറട്ടോമ ഗ്രോത്ത് വാസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് റിമൂവ് പക്ഷെ പുള്ളി സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി മൂന്ന് എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചതിൻ്റെ ദുഃഖം തീർന്നില്ല അതിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടെസ്റ്റിക്കളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി വേറെ എന്തെല്ലാം അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റിക്കളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു വെറുതെ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ധാരാളം നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ രോഗികളുടെയും ബ്രെയിൻ സ്കാൻസ് എടുത്തിട്ട് സിറ്റി സ്കാൻ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു ഇഫ് ദ ടെസ്റ്റിക്കൾ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഈസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഓൾ ദി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഓൾ ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് പേഷ്യൻസ് വെർ investigated studied made research and he found out that for every organ or organ endu parayumbo pala organum pala tissue il ninnu undavuna embryonic germ layers ennu parayunnathu manasilakkala adu parayan pattathullu enikku etra samayam undu sare sabu sare sara samay edukam sir no problem kolpilla okay thank appo ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിഡ്നി പറഞ്ഞ ഒരു അവയവത്തിന് മൂന്ന് എംബ്രിയേഴ്സിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ് കിഡ്നി ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എംബ്രിയോണിക് ലെയറിൽ നിന്നും മാറുന്നതാണ് അതിന്റെ ഗ്ലാൻസ് ഒരു എംബ്രിയോണിക് ജം ലെയർ ആണ് അതിന്റെ ഡക്റ്റ് വേറൊരു എംബ്രിയോണിക് ജം ലെയർ അതുപോലെ ലിവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിവറിലുള്ള ഐൽഡെക്സ് ഒരു പ്രത്യേക എംബ്രിയോണിക് ജം ലെയറിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ടിഷ്യൂ ഓർ ദി സോ കോൾഡ് ലിവർ സെൽസ് ഒരു പ്രത്യേക എംബ്രിയോണിക് ജം ലെയർ ആണ് എന്താണ് എംബ്രിയോണിക് ജേം ലെയർ നമ്മള് ഒരു ഓവവും ഒരു സ്പേമും കൂടെ ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ സിംഗിൾ സെൽ ആയിട്ട് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആരംഭം തുടങ്ങും അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന ഒൻപത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെപ്ലിക്ക ഇറ്റ്സ് എ മീനിയേച്ചർ ഫോം ഓഫ് ദി എവല്യൂഷൻ ദി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് 
രണ്ടു കോശമായി നാല് കോശമായി എട്ടായി പതിനാറായി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് പാളികളായിട്ട് അടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് എംബ്രിയോണിക് എംബ്രിയോസ് അതിനാണ് എൻഡോഡേം മീസോഡേം എക്ടോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും മുഴുവൻ ടിഷ്യൂകളും മുഴുവൻ സെല്ലുകളും ഈ മൂന്ന് ലെയറിൽ നിന്നും അതിൽ നടുക്കുള്ള ലെയർ മീസോഡേം എഗൻ ഡിവൈഡഡ് ഓൾഡ് മീസോഡേം ആൻഡ് ന്യൂ മീസോഡേം ഈ നാല് ലെയറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കോശവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ ഏത് ടിഷ്യൂല് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവയവത്തിന്റെ കണ്ണാണെങ്കിലും വായിലാണെങ്കിലും പല്ലിനാണെങ്കിലും ലങ്സ് ആണെങ്കിലും ബ്രോങ്കെ ആണെങ്കിലും ലിവർ ആണെങ്കിലും എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും വിവിധങ്ങളായ ടിഷ്യൂവിനെ ഒരു ട്യൂമർ ആയിട്ടോ ഒരു അൾസറേഷൻ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാരണം സൈക്കിക് ലെവലിൽ ഉണ്ടെന്ന് നീണ്ട മുപ്പത് വർഷത്തെ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിത്ത് വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഓർ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കേസസും കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഡോക്ടർ ഹാമർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി വേ ബാക്ക് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഐ വെൻ ടു ടൊറൻഡോ കാനഡ അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് അന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ഫൈവ് ബയോളജിക്കൽ ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ രണ്ട് ലോസ് പറഞ്ഞു തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർത്ത് വണ്ണും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് മൈക്രോബിയൽ തിയറി ഈസ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിഷ്യൽ റോൾ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ അല്ല ഓൾ മൈക്രോബ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അത് ഫംഗസ് ആയിക്കോട്ടെ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ടി ബി ബാക്ടീരിയ ആയിക്കോട്ടെ സാധാരണ ഓർഡിനറി ബാക്ടീരിയ ആയിക്കോട്ടെ വൈറസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പേറിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ നിങ്ങളോടത് പറയുന്നത് ഇത് ബാഹ്യമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ പോലെ എരകളെ തേടി പറന്നും ഓടിയും പാഞ്ഞും നടക്കുന്ന ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളാണ് ഈ പറയുന്ന അണുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് അവയെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ അവയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഇതിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവാണെന്നാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഈ വസ് പി ജി ഡോക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ബട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊന്നും ആരും കേട്ടില്ല പക്ഷെ അത് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ആർ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മൈക്രോബ്സ് ഇൻ യുവർ ബോഡി മൈക്രോബിയൽ ജീൻ നോ അവരുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബിയൽ വെയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറയത്തില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഹാം ഫോർ യു ദേ വിൽ കിൽ യു ദേ വിൽ മേക്ക് യു സിക്ക് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആണ് വളരെ റിസ്കി ആണ് അത് അനുഭവിച്ച ആളായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഹാമർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ആ ശാസ്ത്രത്തിനാണ് ഫൈവ് ബയോളജിക്കൽ ലോസ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ദേ ആർ ബയോളജിക്കൽ ലോസ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ശാസ്ത്രമാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ രോഗം എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം ഇവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കടമയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പതാക പേറുന്നവർ അവരെന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുക ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ആ സമ്പാദനം മാത്രം കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കൂടുതലും പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സബ് 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 പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ക്യാൻസർ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ഡയബറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ബി പി ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മാനസിക രോഗങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അലോപ്പതി ശാസ്ത്രം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ കെമിക്കൽസ് ചില കെമിക്കൽസ് കൂടുതലാണ് ചില കെമിക്കൽസ് കുറവാണ് ചില കെമിക്കൽസ് മറ്റ് കെമിക്കൽസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മേനിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ബൈപോളർ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ ഹാമർ കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ബ്രെയിനിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇമ്പാക്ടിങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി വിൽ മേക്ക് ദി പേഷ്യൻറ്റ് സോ കോൾഡ് സൈക്കാട്രിക് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സ്കീസോഫ്രീനി കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മേഖലകളിൽ നടത്തിയ റിസർച്ചിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം അല്ല മൂന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് എസ് ബി എസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് നേച്ചർ അത് ഫിഫ്ത് ലോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് എവ്രി ഡിസീസ് ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് നേച്ചർ ഡിസൈൻഡ് ടു അസിസ്റ്റ് യു ഡ്യൂറിംഗ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിസ്ട്രസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു സംഘർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ അത് കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും ആ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കുക ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി പോയി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കിഡ്നിയുടെ കിഡ്നി കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഡാമേജ് ആയെന്ന് വേണം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപകടം പിടിച്ച സാധനം അല്ല ക്രിയാറ്റിൻ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യുവർ കിഡ് യുവർ ബോഡി ഈസ് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് പ്രോട്ടീൻ ക്രിയാറ്റിൻ ബട്ട് ക്രിയാറ്റിൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എ വാർഡ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ എ വാർഡ് അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡയാലിസിസ് ആണ് സോ ഡയാലിസിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ബിസിനസ് കിഡ്നി ഇസ് എ ബിഗ് ബിസിനസ് ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ സോ ഇതായിരുന്നു എസ് ബി എസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേരാണ് മെഡിസിൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെഡിസിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു മെഡിസിൻ അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഹാമർ ഒരു മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിന് മെഡിസിൻ എന്ന് പേര് വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് അതിൻ്റെ പേര് ജി എച്ച് കെ എന്ന് മാറ്റി ജർമ്മാനിഷെ ഹൈൽക്കുണ്ടെ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ജി എച്ച് കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃത്യമല്ലെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജർമാനിക് ഹീലിംഗ് നോളജ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ സൈക്കാട്രിക് ഡിസീസിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതുവരെയും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാനസിക രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ബൈപോള ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനും അറിയത്തില്ല ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും അറിയത്തില്ല അൺലസ് ഹി നോസ് ജർമ്മൻ ന്യൂ മെഡിസിൻ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം It is not a medicine, it is not a, uh, giving any medicine imported from uh, Germany or anywhere. It is a knowledge. So, this is a knowledge that I have been able to do this. This is a knowledge that Dr. Hamer said that there is a person who 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 is a compulsive behavior. A person can be autistic, a person can be uh, uh, bipolar, so-called, uh, can be depressive, manic depressive or primary depression. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൾസി ബിഹേവിയർ ഒരാൾ മെഗാലോമേനിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അൾഷേമേഴ്സ് വരുന്നു ഒരാൾ ഡിമെൻഷ്യ വരുന്നു ഇതെല്ലാം അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ സൈക്കിക് കോഴ്സസ് ആണുള്ളത് ആ സൈക്കിക് കോഴ്സസ് മോർ ദാൻ വൺ അറ്റ് എ ടൈം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ കൺട്രോൾ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് അയാളെ നമ്മൾ മാനസിക രോഗി
ഡോക്ടർ ഹാമർ ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു മാനസിക സംഘർഷമായിട്ട് ബാധിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തുഴ അറിയാ അല്ലെങ്കിൽ തുഴയാൻ അറിയുന്ന ഒരു തുഴ വിദഗ്ധനെ പോലെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളുമായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്താം എത്ര വലിയ തിരമാലകൾ വന്നാലും അതിനെതിരെ തൻ്റെ ചെറിയ നാടൻ തോണിയെ വളരെ വിദഗ്ധമായി വേവ്സിന്റെ മുകളിലൂടെ റോ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെത്തിക്കുന്ന ആ വിദഗ്ധൻ എത്ര വിദഗ്ധനായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരേ വശത്തുനിന്ന് തന്നെ എന്നും വേവ്സ് വരണമെന്നൊരു നിയമവുമില്ല എതിർ ദിശയിൽ നിന്നല്ല വേറൊരു ദിശയിൽ നിന്നും കൂടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് വന്നാൽ എത്ര വിദഗ്ധനാണെങ്കിലും അയാൾ എത്ര തുഴ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിലും അയാളുടെ വള്ളം വഞ്ചി ഈ വെള്ളത്തിൽ ചുഴിയിൽ വീണു പോകും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരാളെ നമ്മൾ ദൗർഭാഗ്യവാനായ ഒരു മാനസിക രോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീസ് ഹീസ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇമ്പാക്റ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓർ ദി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സൈക്കിക് ഡിസീസസ് സോ കോൾഡ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്സസ് ബൈപോളാർ സോ കോൾഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ദി കമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഓ സി ഡി ഓർ എ ഡി എച്ച് ഡി ഓർ എ ഡി ഡി സോ ദർ ആർ സോ മെനി ഡിസീസസ് സോ മെനി നെയിംസ് മോണോ ഓർ ഹോമോ സെക്ഷൽ പേഴ്സൺസ് ലെസ്ബിയൻസ് ഇതെല്ലാം കമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ എല്ലാം പിന്നില് മാനസികമായ കാരണം ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ മാനസികമായ കാരണമില്ലാതെ ഒരു ശരീര അല്ല ഒരു ശരീരത്തിലും ഒരു രോഗവും ഫിസിക്കൽ ആകട്ടെ മെന്റൽ ആകട്ടെ വരികയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം സോ മൈക്രോബിയൽ തിയറീസ് മിത്ത് റോങ് ഇനി കാർസിനോജൻ തിയറി ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഈ പുകയിൽ കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പാങ്ങ് മുതലായ കഞ്ചാവ് മുതലായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാൻസർ വരും എന്ന് പറയുന്നു വെള്ളം തുള്ളി വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരും അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ ക്യാൻസർ വരും അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചാലൊക്കെ ക്യാൻസർ വരും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കവള് പോയ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം വികൃതമായി കാണിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ക്രൂരമാണ് കാരണം ഒരിക്കലും സ്മോക്ക് കൊണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകത്തില്ല പുകവല വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഇത് ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കും ഡാമേജസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആളെ ഫിയർ ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടും സാധിക്കും ബട്ട് ക്യാൻസർ ബിസിനസ് യു വോണ്ട് വർക്ക് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ആണോ വേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമാണോ വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാനസിക രോഗം പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ കാർസിനോജൻസ് തിയറി ഈസ് റോങ് അതുപോലെ മെറ്റാസ്റ്റേറ്റിക് തിയറി മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് തിയറി എന്താന്ന് എന്നെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് പ്രൈമറി ബ്രസ്റ്റിൽ കണ്ടു സെക്കൻഡറി ബോണിൽ കണ്ടു പ്രൈമറി ലിവറിൽ കണ്ടു സെക്കൻഡറി ബ്രെയിനിൽ കണ്ടു ഇസ് ആർ ഓൾ നോൺ സെൻസ് ഈ പറയുന്നു ഞാനും അത് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു വെറുതെ വിശ്വസിക്കുകയല്ല കാരണം സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ക്യാൻസർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ് ഓർഗൻ ഡിഫറെൻറ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ് റീസൺ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ് ബ്രെയിൻ കൺട്രോളിംഗ് സെൻറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാസിനോജൻ തിയറി മെറ്റേറ്റി തിയറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ റോങ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ജീൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് ജീനോം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാലം എല്ലാം ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജനറ്റിക് ആണ് അല്ലെ ജീൻസിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ജീൻസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ന് അതും ഫ്ലോപ്പായി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഹാമർ പറയുന്നു കാരണം ജനറ്റിക് തിയറി ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളുടെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ദേ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫിസിക്കൽ ലെവൽ and we don't find it because the statistics don't agree and there is a easy method it is a problem with the chromosomes it is a
dynamic to start with. When it is manifested on the brain, it starts something material or it is a mediator between the psyche, which we cannot measure or touch and the body. Upon any dynamic course of events in Nadanal Matra Yoga Magulu in the Londa, where you dynamic cause in Lade, where you physical changes, whether it is in the genetic level or in the uh, or in the uh, chromosomal level, it will not happen. And therefore, the basis of disease to ascribe to the genes is a faulty message and faulty theory withheld, withheld by the conventional medicine. Angana Thairal on the theories, dogmatic because you cannot ask, you cannot question. These are all statistics. Statistics supported or sponsored by some company somewhere in the world. And you are supposed to take medicines for cholesterol. You are supposed to take medicines for the uh, diabetes. Uh, this is a lifestyle disease. Nobody understands that this taking of innumerable number of chemicals itself is the new lifestyle. Then undue importance for the diet. Diet Sadiq and Dano, Lingle Pashna, Nutrition Salah, Jalandano, Lava, and India, Tala, Doctor Hammer, or India. But these things are not the real causes of diseases, for example, in a liver disease or, or an intestinal problem. It's an alarm psychic or sound. Hundred percent is an exemption, Nulla, a moon exemption, Paranu, that is natural. Allah, the Allah Yoga Mudu, in the Varino, the alarm because of the psychic causes. And psyche alone is the dynamic, and psyche alone is the is the is the realm, or it is the avenue, or it is the level from where the dynamic things can happen. And this is to be uh, essentially is a dynamic, and that is why I always taught my students that the homeopaths have got dynamic signs, where we consider that disease is dynamic. And we only have got dynamic type of medicines or drugs. So we have a health dynamics, which in its essence is what we got from God or nature, where we are destined to die at the time God designed. And on which when something happens in the psychic conflicts type, there will be symptoms in the dynamic to level to start with, then it will be manifested on the physical body. And for that condition, we need dynamic medicines, which is the sole proprietor, proprietor or the sole property of uh, homeopathy. And uh, that is why the dynamic concept of homeopathy came into this world through the incarnation, Dr. Samuel Hanneman. And therefore, According to my conviction, my belief and hope is that in future, instead of this conventional, so-called conventional medicine, which will be replaced by the German new medicine, and it will be complemented with homeopathy, which I do in my day-to-day -day practice, with a strong conviction and with the success, and I can give any number of cases, uh, which every every each and every case am successful because of this concept and approach. And with this, I think uh, we can conclude uh, this session today. I hope or Chingalimbarki the we hope to on the Garidu Yana or you thinking or rethinking Alangila Trailuminiki Sarju Ingle Ingle Gua Padichu Todangam, German New Medicine Sarchiam, Dr. Hammer and the Sarchi. ഞാനെന്നും <laughs> And in the contact through my audio lesson on German medicine. And I'm very happy to inform you that on 28th and 29th, 
of January 2023, we are going to have the sixth anniversary celebrations of Global GNM, a brand we I have started or I have founded, and it is going to celebrate the sixth anniversary on 28th and 29th of January in the very prestigious auditorium of Motivala National Homeopathic Medical College and Hospital, Nashik, uh, Maharashtra. So I invite all of you to participate for getting more knowledge, update your uh, uh, knowledge if you are already having, or get to know the glimpses, what we mean. It is not a medicine. Don't think that it's a new method, nothing like that. It is the real essence of the so-called phenomena we call health, disease, and cure. So you can contact me on my number, which you will be getting from Dr. Uh, Sabu. And you can contact me. You can become members of my group. And uh, I invite, because I'm a, a senior person of 70 years old. So I always, when I wake up, I say that, oh my God, only 30 more years left for me to spread this great science. And therefore, <laughs> Uh, therefore, I invite all of you to take the baton in your hand, take the flag, and spread this great revolutionary uh, human uh, science to the masses across the globe. Thank you so much. Thank you, sir. Yendu paraydan do sathi parne aaribe. Nyangal chindi kyan bolu bataata variyal lude an sarayengal kundu. Nyangal ke vishesh kyan bolu bataata variyal lude an sarayengal kundu. Sarbarana Chela Wakagar, psychic conflicts, about a manifestation, dynamic effect. E Wakagar Manasino would be chair to Wikimbo. Would a cancer on the Undu Malana Sarbarane complete either Satimarana Chiri Vishosigan, and Budu on the Garam Atramatram Cherda Ipo younger at the end of Tobi Puve. Karatramatra Padigan, what a wonderful. Research. But she there, Sarah Parana, the Engineer, the Malayaka, the Engineer, the Munoko Kan for the Chatta Muga, Charno Protica, a revival, a poor revival, a Unumarilla and the Vijarikin and eight to her. Agrian, our unlailing Luda Muga, Udal Padigan Sadikin, Rishasta and a program of Kayan in a Munoko. The Chatam Sande effort in a picture and congratulate you. Uh, Windum, Namuka, E. Padaroma to Minotoponum, Sanda WhatsApp group, Chair and Yangal, three pair on Dodana. Uh, we want to know because Satya Purum Satim the Nia. You can share my number uh, in the groups. Chat box on the Ramos. Chat box, chat box on the Ramu. Okay. Uh, thank you uh, very much, sir. Wonderful. Sano Trinala and following Utrinala and Sano Chodichu, Pasha Puraka, Palapala Palasar, a puma in the conference. In the Irenu conference in the King Yanku perspective at months like it. Thank you very much. Anyway, is a matter, sir, on the other Sandosh, Lira Rivana. We didn't know the world the sessions carrying the Sarah Pala revolutionary at La Caringa, Parian Matram, E. Logum, Machura, I own the Pudu, some shade, the land of the Sam Sarikin. Yes, yes, Nangla Manslavuni Varig. Yes, yes, audience in the Manslakuni. What are they? What are they? The slow at Lur Padana on it. Elam Arjipasara express in the Bole. Kritima de Paragne, Manaslaki Kurkan Lur Talam, Tramatra, Bagric researches, and then Troshan is Troshan in the Jesar, Potiaro. Nan forty eight years Nan medical knowledge or Lahana and the credential or Yan. We're Manishi for the medical journal, and the Malayan Padigi Idno. In the Muna Mukal and Itibachalana. Okay, okay. Uh, 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 Adam Barna Kore carrying a look and young player. Protection. I would order interactors, 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 
അവരുടെ ബോധമനസ്സിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ അബദ്ധ ധാരണകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങെടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സുബദ്ധമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഫലങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും വർഗീസ് സാർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇനി വർഗീസ് സാറിന്റെ ശിഷ്യത്വം കൂടി മേടിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതെ ജേണസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാർ വീണ്ടും ഇത്ര വൈഡ് അല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് തരുക വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയത് എന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി വരണമെന്ന് താഴ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വരും ഈ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രോഗത്തിനാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് രോഗലക്ഷണത്തിനല്ല എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നു കേട്ടു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ശരീരത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അല്ല അതുപോലെയുള്ള പല കോൺസിക്വൻസും മറ്റു മെഡിസിൻ മെഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളത് പോലെ ഉള്ളത് ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണകളാണ് ഞാൻ ഈ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റ് ചികിത്സാ വിധികളിൽ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറോപ്പതി ആയാലും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ കുറെ കാര്യങ്ങളും ന്യായങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നു അത് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസനീയമാണ് കുറെ എണ്ണം നമുക്ക് തെളി തെളിയിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഓരോ ഡിസിപ്ലിനും അതിൻ്റെതായ ചില ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ എനിക്ക് ഇതായിട്ട് തോന്നി ടെമ്പറേച്ചർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആയി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് പനി കൂടി വരുന്നത് പനി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക്കിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും അരോപ്പതിയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത്ര അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് വിഷയമാണ് അപ്പൊ മരുന്ന് കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ഈ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ യൂറിന്റെ കളർ നോക്കിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഡയബറ്റിക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ഏജ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിവേ ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസ് തന്നെ ജനങ്ങളെ മരിക്കാതിരിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ആര് പറയുന്നു അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് രോഗികളായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താനോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനോ ഉള്ളതായ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് എനിവേ സാറിൻ്റെ ആ ഉദ്യമത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ അടക്കി വാഴുന്ന ചില വ്യവസ്ഥിതികളെയൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അതുവഴി ഒരു നല്ല ഗൈഡ് ലൈൻസ് സാധാരണ പബ്ലിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഉതകുന്ന ഒന്ന് ആണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെന്റും മാനസികവും പോയിട്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റ് അസുഖത്തിലുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞ സൈക്കി കോൺഫ്ലിക്ട് കൊണ്ടാണ് രോഗിയാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം എനിവേ ഡോക്ടർ സി ജവറി സാറിന്റെ ഈ ഉദ്യമത്തിനെ ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുവഴി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ രവി സാർ രവി സാർ തിരക്കിലാണോ ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ അന്തിച്ച് ഇരുന്ന് പോയി ഈ ക്ലാസ് സത്യം പറഞ്ഞ സാർ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പഠിച്ചതെല്ലാം പൊളിച്ച് എഴുതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണുള്ളത് ലോക ഭീമന്മാർ വാഴുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ കമ്പനികൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ ഷെയർ വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ മതി എന്തുമാത്രം ലാഭമാണ് ഈ കമ്പനികൾ കൊയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നമുക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തം വിടും പല ഡോക്ടർമാർക്കും വലിയ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഫോറിൻ ട്രിപ്പുകൾ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ മരുന്ന് കമ്പനികൾ അവരുടെ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് മരുന്ന് എഴുതുന്നതിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് അതായത് ഈ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മൾ ഇത്ര നാളും എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ മെഡിസിൻ കഴിക്കുക ക്യാൻസർ വന്നാൽ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുക ഞാൻ ഇന്നും കുറെ രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏഴും എട്ട് പ്രാവശ്യം കീമോതെറാപ്പി എടുത്തിട്ട് ഡെഡ് ബോഡി പോലെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അനങ്ങാൻ വയ്യ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാത്ത രുചിയില്ല വായ മുഴുവൻ തൊലി പോയി ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും രോഗികളാക്കുന്ന മരുന്നാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബദലാണ് സാറിന്റെ പുതിയ ഈ പരീക്ഷണ രീതി ഒരു പക്ഷെ പുതിയതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ നേച്ചുറോപ്പതി പോലെയുള്ള പല ട്രീറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് ആൾക്കാർ അതൊന്നും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതുപോലെയാണ് അതിനെതിരെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുടെ നിരന്തരമായ യുദ്ധം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാച്ചുറോപ്പതി എത്ര നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മണ്ണ് പെരട്ടി ഇരിക്കുക വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലുള്ള സ്നാനം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു ദോഷമുള്ളതല്ല പല രോഗങ്ങളും മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ട് രോഗമുണ്ടാവും അതായത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ വരെ ഭേദമായി മനസ്സിന് ശക്തി കൊടുത്ത് ക്യാൻസർ വരെ ഭേദമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടറിൽ വിശ്വസിക്കുക ആ ഡോക്ടർക്ക് ശക്തി പകരുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് മാറും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലായത് ഫൈവ് ബയോളജിക്കൽ ലോസ് അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ലോസ് അഞ്ച് ലോസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം അത്രയും വലിയ ഭീമന്മാരാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ ഫീൽഡിൽ കിടക്കുന്നവർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഡോക്ടർമാർക്കല്ല അറിയാം അവർ നമ്മൾ പറയത്തില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതും മുപ്പതും ഗുളികകളാണ് ഓരോ പ്രായം ചെന്നവരും കഴിക്കുന്നത് ഡെയിലി അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ച് രോഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സാർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഈ കെമിക്കൽസ് ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ അതിനെ അതിനെ കാണും എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അറിയാം നമ്മൾ ചോറ് കഴിച്ചാലും ശരീരത്തിന് അറിയാം ചോറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറച്ചി കഴിച്ചാൽ അതിനറിയാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് മീറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ ഗുളിക കെമിക്കൽ ആണ് യാതൊരു രീതിയിലും ശരീരത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാറിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന പല ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഹാമർ ഹാമറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ പറയുന്നവരെ അവര് നിർവീര്യമാക്കും ഇപ്പൊ സാറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ സാറിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഉള്ള ഹോമിയോപ്പത്തിയിലെ
ഓക്കെ ജോസഫ് ജോൺസ് ശരീരം എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സി ജെ തോമസ് സാറും വേണുഗോപാൽ സാറും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ഞാൻ വേണുഗോപാൽ സാറിനെ വിളിക്കുന്നില്ല സാറ് സാറിന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജോസഫ് സാറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജോസഫ് ജോൺസ് ശരിക്കൊരു വിപ്ലവകരമായ അറിവാണ് സാർ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചത് ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒത്തിരി ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും ഇത്ര ആധികാരികമായി ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ അറിവില്ലായ്മയുടെ അടിമകളാണ് ലോകത്ത് ഭൂരിപക്ഷവും അല്ലെ അതിനൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് വർഷത്തോളമായി ഡയബറ്റിക്കിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ശരീഷ ശരീരത്തെ പരീക്ഷണശാലകളാക്കി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഒന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് മൈക്രോബ്സ് അവരെ ഭീകര ജീവികളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ കോമാളിത്തരങ്ങളെ കോമാളിത്തരങ്ങളല്ല അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിക്കുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുള്ളതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിന്റെ സൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്സ് ആണെന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു എന്തോ അതുപോലെ മനസ്സായിരിക്കാം മനസ്സിന്റെ കോൺഫ്ലിക്സ് തന്നെയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ എന്നെ രോഗിയാക്കി മാറ്റിയത് എന്നുള്ളത് സാറിന്റെ ടോക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണെന്നുള്ളതും നമ്മളിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് വർഗി സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ എന്നെ സാബുജി കൈപൊക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ നാപ്പത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഒരിക്കൽ പോലും അണ്ണത്തിക്കലായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല എല്ലാം എവിഡൻസും എല്ലാം ബേസ്ഡ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പലതിനെയും ഞാൻ എന്റെ കമൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അരമണിക്കൂറിൽ ഞാൻ സെയിം ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഫാക്ട്സും എവിഡൻസും മിക്കതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ആ സമയമില്ല അതെല്ലാം കാരണമാണ് ഞാൻ കൈബുക്കായിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ദാറ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഐ എഗ്രി വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ സേ അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫഷനോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഇതായിരിക്കും ഡിസർവീസ് ആയിരിക്കും ഐ ഡോ എഗ്രി വിത്ത് വാട്ട് എവർ ഹി ഹാസ് ഷെയർ വിത്ത് ദിസ് ഓഡിയൻസ് താങ്ക് യു ഞാൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ആയിട്ടും ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പെർസെന്റ് കച്ചവട താല്പര്യം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ സിസ്റ്റവും നാച്ചുറോ പൊതിയിലും നാച്ചുറോ പതി അല്ല നാച്ചുറോ പൊതി എല്ലാവരും ശരീരത്തിനെല്ലാം പൊതി എന്നാണ് നാച്ചുറോ പൊതി നാച്ചുറോ പൊതി ആയുർവേദം എല്ലാം കച്ചവടമാണ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഫിൻലൻഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നു മാനന്തവാടിയിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ചത്തെ സുഖ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് വന്നു ഞാൻ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചോദിച്ചു എന്താണ് സ്കെഡ്യൂൾ എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം കൂടി അവസാനം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ആ കുടി ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ എന്നാണ്ട് ഒരു എണ്ണയ്ക്കിട്ടുള്ള ഒരു മസാജ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഡ്ബാത്ത് ഇതിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കച്ചവട താല്പര്യം കറക്കുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എയ്റ്റി പെർസെന്റും വിദേശികളാണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു അതുപോലെ എനിക്ക് വേറെ ഒരുപാടുണ്ടോ അതെ പറഞ്ഞ അര മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞത് ഞാൻ വേണുഗോപാൽ സാർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഞാന് ഒരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് അച്ഛനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു you will not believe 31.5 lakhs of rupees hospital 
വൺ മന്ത് കൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അഗൻ ഹി വാസ് റീ അഡ്മിറ്റഡ് ഉള്ളി ടു സ്പെൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോർ ലാക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടലി ഷി സ്പെൻഡ് ഫോർ ഹെർ ഫാദർ സം തേർട്ടി ഫോർ ലാക്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൺഫണ്ടേഷൻ വേണ്ട സർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഹിയർ കൺഫണ്ട് വിത്തു ഞാനൊരു എപ്പോഴും പറയുന്നില്ല വൺസ് ഓൺ ഫിലോസഫി ഈസ് മോർ ഡിയർ ടു വൺ സെൽഫ് ദാൻ ഈവൻ ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഐ മേ ഹാവ് ഡിസഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് മൈ ഡോട്ടർ ഓർ സൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ വിത്ത് വൈഫ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ വിൽ ബി ആൻഡ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല നമ്മള് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനും ഡിഫറെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ പീപ്പിൾ ബിക്കം ലെജൻഡ് ആൻഡ് ദ ടേൺ ദി ദി എന്താ പറയണ്ടേ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സച്ച് ലെജൻഡ്സ് So we will wait and see, sir. Okay, sir. Yangala, yangala It's quite yangala. natural that you will be very much attached to your uh, beliefs. There is nothing wrong in it. There is nothing abnormal about it. Uh, one second. One second. Uh, Dr. Varghese, I have to say that I have to talk about this. I have to say that I am blind at all. I have to say that I am going to take a dose of COVID vaccination. I have to take a dose of COVID vaccination. ഞാൻ കോവിഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറിച്ചുള്ള പലതും ഞാൻ നിശ്ചിതമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് താങ്കൾ എന്റെ ഒരു ടോക്കും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് യു ആർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ആം ചുമ്മാതെ വെറുതെ ഓപ്പോസി ആണെന്ന് നോ അല്ല അത് അത് തന്നെയാണ് വേണുഗോപാൽ സാറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം സാർ അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പോലും പലപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വേണു സാറെ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ചിലപ്പോ ഞാൻ അകത്ത് പോകും എന്ന് പലപ്പോഴും സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിലൊന്ന് സംസാരിക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം അറിവാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത്ര വർഷത്തെ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാ ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിവേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രണ്ടുപേർക്കും ഓക്കെ വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാണ്ട് പറയാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും എനിമിഡിയൻസ് ഈ ഒരു വിഷയം അല്ലാതെ വേറെ ഒത്തിരി ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ബ്രദർ അനിയൻ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആണ് നല്ല ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടി വെണുവാൽ സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം ഈ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാലും അത് ഷെയർ ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഫോർ ദ പ്രസന്റേഷൻ അപ്പൊ സാറ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഞങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ എല്ലാവരും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിറയെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാന് എന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ആണ് സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ള അത്ര കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡയബറ്റീസ് കഴിക്കുന്നത് പത്ത് തൊള്ളി ഡിബോണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോ മരുന്ന പത്ത് തൊള്ളി ഉഴുത് കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്റെ ഡയബറ്റീസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണ് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇതിനും ഇല്ല ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി എത്രയധികം വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ നല്ല മരുന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് ഞാനല്ല എന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം വർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം വർഗീസ് സാറിന് വർഗീസ് സാറിന്റെ രീതിയിൽ പറയാം വേണുഗോപാൽ സാർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞെരുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആളുടെ വ്യൂസ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പം വേണുഗോപാൽ സാറാണെങ്കിൽ വർഗീസ് സാറാണെങ്കിലും അവരെടുക്കുന്ന ആ വ്യൂസിനെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ അറിവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതില് അതില് വേണുഗോപാൽ സാറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കണം കാരണം സാർ അത് മുഴുവൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആണ് വേണുഗോപാൽ സാറിന് ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എനിമിഡിയൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സമയം ഒത്തിരി ആയി ഓക്കെ സോ ഫുട്ബോൾ
തീർച്ചയായിട്ടും അംഗമാക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാറിന്റെ നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ രീതികൾ എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോമിയെ കുറിച്ച് ആർക്കും അഭിപ്രായക്കുറവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ വെറീ സർ താങ്ക് യു ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു വീണ്ടും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരണം ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഉദാഹരണാൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് സോ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയത് സുവിശേഷം അതെ അതെ നാളെ നമ്മള് രാവിലെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി നയമിന് നമ്മുടെ ബീദ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നാളത്തെ ദിവസം ആരും കാണത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എല്ലാവരും കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് സൂപ്പർ പ്രോഗ്രാമാണ് സാറേ ഈ പ്രോഗ്രാം സാറിന്റെ സി ജെ തോമസ് സാർ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളവിടെ മൈൻഡിനാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് മൈൻഡിന് മാത്രമാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു സോ തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ ഒരു റോയ് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ മാക്ക് വെച്ച കൊണ്ട് രോഗത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് രോഗത്തിനല്ല രോഗിക്കാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഒരു രോഗത്തിനെ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അലോപ്പതി അലോപ്പതിയിൽ ചില മെഡിസിൻ എല്ലാ മെഡിസിനും കെമിക്കൽ അല്ല ചില മെഡിസിൻ മറ്റ് ആയുർവേദപരമായ മറ്റ് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഏത് ഐറ്റത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഏത് ഘടകമാണോ രോഗത്തെ പറ്റുന്ന ആ കടയത്തെ മാത്രം വേദ വെച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ കംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിന്റെ കളി പോലും മാറ്റി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്